அட்டன்ஷன் டு சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் சேலம் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் மிஸ்டர் போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃப் சேலம் திஸ் இஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட் ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி உங்கள் லிமிட்ல உள்ள சிசிஐடபிள்யூல ஒரு ஃபேக் ஜுவல்லரி கேஸ் அப்ரைசர் சக்திவேல் அப்படிங்கிறவன் நாலு கிலோ ஜுவல்ல எக்ஸிஸ்டர்ட் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் அதாவது வந்து கடன் வாங்கிய கடன் வாங்கி கடனை முடித்தவர்கள் அவங்க பேர்ல இவனே போலியா கையெழுத்து போட்டு போலியான அடையாள அட்டைகள் ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி ரேஷன் கார்டெலாம் உருவாக்கி கஸ்டமர் பேரில் இவன் போலி நகை அடமானம் வச்சு நாலு கிலோ மோசடி பண்ணியிருக்கிறதா உங்க இதில் வழக்கு அது கிரைம் நம்பர் டூ ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிசிஐடபிள்யூ சேலம் அதாவது நகை கடன் தான் கமிஷனர் ஐபிஎஸ் தானே நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு நகை அடமானம் வைக்க போனோம்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க மேனேஜரை போய் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்ரைசர் அவைலபிள்னா அவைலபிள் இல்லைன்னா கூப்பிடுவான் வந்து ஆக்வா ரீதியா என்று சொல்லப்படுகிற ராஜ திராவகம் கான்சன்ட்ரேட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பிளஸ் கான்சன்ட்ரேட் சல்பியூரிக் ஆசிட் ஒரு டிராப் விடுவோம் அது தெரிஞ்சு போயிடும் கோல்டா இல்லையா கோல்டு ஆயிடுச்சுன்னா வெயிட் போடுவான் எவ்வளவு பணம் வேணும்னு கேட்பான் பணத்தை ஒன்னு அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க கோபட்டி பேங்க்ல எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா அக்கௌண்ட் இருக்கணும் இருந்தா தான் நீங்க நகையை வைக்க முடியும் இது பல கோபட்டி பேங்க்ல இந்த மோசடி நடந்திருக்கு இப்ப இந்த பேங்க் மேனேஜர் பேங்க் ஸ்டாம் அப்புறம் கோபட்டி அப்படின்னு எடுத்தீங்கனாலே கூட்டுறவு வாங்கினாலே இல்லை டேரக்டர்ஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கட்சிக்காரன் இருப்பான் இந்த கேஸ் வந்து இருபத்தி ஒன்னு கிரைம் நம்பர் டூ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்ப எந்த ஆட்சி இருந்துன்னு நானே அவங்க த தலைவிக்கு அப்பீர் இருந்தா கூட அவங்களெல்லாம் விட்டுறான் ஸ்டாஃபையும் விட்டுறான் இந்த அப்ரைசர் அண்ட் கஸ்டமர் மேல கேச போடுறீங்க சக்தி வேல் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதர்ஸ் போடுறீங்க அதில் ஒரு வழக்கில் வந்து பல ஜாமீன் மனுக்கள் தாக்கல் பண்ணுறாங்க உங்கள் தரப்பில் வந்து டோட்டல் மிஸ் அப்ராப்ரியேட்டட் அமௌண்ட் எவ்வளோனா எண்பத்தெட்டு லட்சத்தி சொச்சம் ஒரு கோடி நேரிய விஷயங்க ஆனால் உங்கள் தரப்பில் உங்கள் போலீஸும் உங்களுக்கு அப்பீரான ஏபிபியும் கோர்ட்டில் ஒரே அக்யூசி எண்பத்தெட்டு லட்சம் தவறாக தகவல் கொடுக்குறீங்க அதனால அவருடைய ஜாமீன் மனு மூணு நாலு பேர் தள்ளுபடி ஆகுது எனக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் நியாயம் கிடைக்கணும்னா சின்ன கேஸாக இருந்தாலும் நான் அப்பேராவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறதை போட்டேன் ஸோ இந்த வழக்காக நான் அப்பேரான சிஎம்பி நம்பர் த்ரீ நைன் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஹானரபுள் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் நம்பர் ஃபோர் அட் சேலம் Honorable Mr. Yuvaraj Avarghar. First class, very honest, sincere, law-knowing judicial magistrate. He was able to see all of them. He was able to say that this court pronounced. 50% of the alleged misappropriated amount remit. உள்ளே <laughs> வெளியில் <laughs> அந்த கஸ்டடியை வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியாது டிட்டென்ஷனை ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியாது அப்படி ஆத்தரைஸ் பண்ணால் இல்லீகல் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள தண்டனைன்னா தொண்ணூறு நாள் இப்போ அறுபது நாள் உள்ளே வச்சு அவன் வெளில வந்துட்டான் ஒரு சிங்கிள் பைசு நகை மதிப்பீட்டாளர் வந்து ஒரு கோடி ரூபா அளவில் மோசடி பண்ணியிருக்கான் போலி நகையை வச்சுருக்கான் அவன் தான் வச்சுருக்கான் 
கஸ்டமர்ஸ் அப்பாவிங்க எல்லாம் உள்ள போயிட்டானுவே இது வரைக்கும் உங்க சிசிடபிள்யு அந்த நகை மதிப்பீட்டால சக்திவேல் தேந்து ஒரு பைசா கூட ரெக்கவர் பண்ண முடியல அவ சொத்தையும் அட்டாச் பண்ணல நீங்க என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றீங்க நான் வந்து டைம் இல்ல எனக்கு சிபிசிஐடி இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பெடிஷன் ஃபைல் பண்ண போறேன் என் கிளைண்ட் நேம்ல இப்ப என் கிளைண்ட்டுக்கு ஜாம் அவர் பணத்தை கட்டிட்டாரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஜாமீன்ல வெளில விட்டார் முப்பத்தொம்பது நாள் சரி அப்பாவி அவர் நகையை வைக்கல அவர் அக்கௌண்ட்டும் கிடையாது இவனே எல்லாம் பண்ணிட்டு இவனை சேர்த்துட்டீங்க ரைட் இதுல அவன் தாய்கோ பேங்க் பேரல் போதிக்கு தண்டை கட்டணை ஆணை வேற போட்டிருக்கான் அது நான் ஹைகோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகணும் இப்ப ஜாமீன் அங்கேயாச்சு பதினைந்து நாட்கள் பத்து மணிக்கு சிசிடபிள்யூ அலுவலகத்தில் அப்பீர் ஆகி கழித்து போடணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் கண்டிஷன் பெயில் அப்போ உங்க ஸ்டேஷன்ல என்ன சொல்றான் என் கிளைண்ட் ஏன்னா நான் வந்து இப்ப நான் கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்கேன் நாளைக்கு நான் பாம்பே போயிட்டு டெல்லி போறேன் லோக்கல்ல உள்ள பிரதர் அட்வொகேட்னா ஸ்டேஷனுக்கு போவாங்க நோட் புக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப உங்க ஸ்டேஷன்ல என்ன கேட்கறாங்க ஏ போர் சைஸ் பேப்பர் ஒரு பண்டில் வாங்கி கொடுங்க அந்த அப்பா அவன் ஒரு புரோட்டா கடை மாஸ்டர் கிளைண்ட் பெரிய பணக்காரன் கிடையாது பேக்கரியில மாஸ்டர் புரோட்டா கடை மாஸ்டர் தினக்கூலி முப்பத்தொம் ஜெயில வச்சுட்டானுங்க உங்க ஆளுங்க பாவம் ஒரு பக்கம் பழி ஒரு பக்கங்கிற மாதிரி அவன் வருமானம் எல்லாம் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கான் வையின்றான் அப்புறம் உங்க ஆளுங்க என்ன பண்றான் சிசிடபிள்யூல ஆர்டர் காப்பியே வாங்கி பண்றான் உங்களுக்கு வக்கீல் யாரு ஏபிபி இருக்காருல்ல அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் எங்க ஒரு நோட் புக்ல சிஎம்பி நம்பர் கிரிமினல் மிசிலேஷன் நம்பரை போட்டு என்ன ஆர்டர் போட்டாங்களோ அந்த ஆர்டரை போட்டு ஹெட்லருக்கு வந்து ஜே எம்னு சீல் வச்சு கொடுக்குறாங்க அப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க கோர்ட்ல போய் பாருங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் இருக்காரு கோர்ட் ஏடுன்னு கோர்ட்ல போய் ஆர்டர் காப்பி ஏபி மூலமா காப்பி பிளிஷ் போட்டு வாங்கிக்கல உங்களுக்கு உங்களுக்கு யாரு வக்கீல் ஏபிபி பொதுவா நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் எல்லா கிரிமினல் சபார்டினேட் கோர்ட்லயும் வந்து உங்க போலீஸ்காரங்க தான் ஏபிபி ஆக்ட் பண்றாங்க அது சட்டப்படி தப்பு வக்கீலுக்கு மட்டும்தான் கோர்ட்ல ரைட் ஆஃப் வேடியன்ஸ் இருக்கு வக்கீல தவிர வேற யாரும் கோர்ட்ல ஆஜராக முடியாது அப்கோர்ஸ் நீங்க பார்ட்டியின் பர்சனா நீங்க அப்பீர் ஆனா கூட அதுக்கு தனி பெடிஷன் போட்டு அதெல்லாம் ஆர்டர் ஆனதான் பண்ண முடியும் போலீஸ்காரங்க எப்படி ஏபிபி ஆக்ட் பண்றாங்க அது ஆள் மாறாட்டம் இல்லையா போர் நைன்டீன் ஐபிசியில வராதா அப்ப அவங்க எல்லாம் போலி வக்கீல வக்கீல் தானே கோர்ட்ல ஆர்கி பண்ணணும் ஆனா எல்லா ஜே எம்மும் அதை அலோவ் பண்றாங்க அதே எனக்கு வந்து எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது இது சம்பந்தமா ஒரு பொது நடவடிக்கை தாக்கல் பண்ணலாம் நானும் பத்து வருஷமா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நமக்கு டைம் இல்லை பாசிட்டிவ் ஆஃப் டைம் லேக் ஆஃப் டைம் அப்ப உங்க ஆளுங்க தான் எங்க ஆளுங்க கோர்ட்ல பெடிஷன் பார்க்கணும்னா மெமோ போட்டு பாருங்கம்மாங்க நான் போலீஸ்காரங்க நீங்க அப்படியே நேரம் போவீங்க அப்படியே எல்லா பரலையும் பார்ப்பீங்க கோர்ட் ஸ்டாஃப் அலோவ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் இந்த பார் தான் கேட்கணும் எந்த பாரும் கேட்க மாட்டேன் நானும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப இந்த வழக்கில் என்னோட கிளைண்ட் என்ன பண்றாங்க அவர் பேர் வந்து என் செந்தில் குமார் சன் ஆஃப் நாகராஜ் போலீஸ் கமிஷனர் மிஸ்டர் போலீஸ் கமிஷனர் சேலம் என் கிளைண்ட் பேப்பர் வாங்கி கொடு பேனை வாங்கி கொடுன்றான் உங்க சிசிஐடபிள்யூ ஆர்டர் காப்பி கொண்டு கொடுன்றான் ஆர்டர் காப்பி ஏபி கூட நீ வாங்கிக்கோ அப்புறம் அதை விட என்னன்னா உனக்கு யார் ஜாமீன் பண்ற ரெண்டு பேரை கூட்டுவா நீ யார் நீ என்ன ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட் நம்பர் போரா சிசிடபிள்யூ நீ ஒரு கேஸ் போட்ட கோர்ட்டுக்கு போச்சு முப்பத்தி ஒன்பது உள்ள இருந்தா பெயில் கிராண்டட் ஆயிடுச்சு ஜாமீன் கொடுத்த ரெண்டு பேரை வந்து கோர்ட்டு உத்தரவு இல்லாம எந்த ப்ரொவிஷன்ல நீ வந்து கூப்பிடுறேன் இதெல்லாம் சட்ட மீறல் இது அப்படியே நிறுத்த சொல்லுங்க மை டியர் போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃப் சேலம் அப்படி இல்லைன்னா இதை நான் ஹைகோர்ட் வரையும் கொண்டு போவேன் பிரமாண வாக்கு மூலம் நான் ஜேஎம்லையும் போடுவேன் ஹைகோர்ட்லையும் போடுவேன் அப்புறம் கோர்ட் முடிவு பண்ணிக்கிட்டேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்